we need to understand that we need to equip ourselves if we're going to be fathers and mothers. Нам нужно понять, нам нужно подготовиться, если мы хотим быть отцами, матерями. It's very easy to see even from scripture that it wasn't always easy for fathers to bring up their children. И даже в Писании видно, что отцам было трудно воспитывать своих детей. But I think it's one of the most important things that we need to be taken care of right now. Также это очень важно, о чем нужно заботиться сейчас. Um, I have the feeling that sometimes some of our churches have been more like spiritual orphanages than they have been a family. И часто у меня такое ощущение, что наши церкви похожи на духовные приюты, детские дома, а не на семьи. Mm -hmm. Okay, in 1 Corinthians 4, verse 17. 1 Corinthians 4, 17. I appeal to the Christ in each of you that you seek out exactly what kind of relationship um, sorry that's not what I wanted to say here um, yeah in 1 Corinthians 4 verse 17 um, Paul refers to Timothy As his beloved son. Здесь Павел обращается к Тимофею как к своему возлюбленному сыну. We need to have the same sort of relationship У нас должны быть такие же взаимоотношения, которые будут расти в церкви. Paul was a, a great man, but he was, I think, one of, one of the good examples of spiritual parenting or mentoring that we find in Scripture. И Павел был таким хорошим примером духовного наставника. Послания, которые он пишет Тимофею, Титу и другим. Это все послания наставника к наставляемым. Первое Коринфянам 4 тоже. From verse 14, Paul wrote to the Corinthian church, I am not writing you this to make you feel ashamed, but as my dear children, to confront you and to get you to change. For even if you have 10,000 trainers in connection with the Messiah, You do not have many fathers. Но немного отцов. Okay, so there's a difference between training someone. Есть разница между тем, чтобы учить кого-то. And being a trainer father. И также быть отцом, который учит. Okay, so within the church, you have церкви есть need a need for training. Есть нужда в учении. You, you have this deeper need still. Но также все еще существует глубочайшая нужда. To See growing in the pastoral ministry. Чтобы увидеть рост в пасторском служении. That there is a um, a relationships that are similar to relationships between father and son, father and daughter, mother, son, mother, daughter. Что будут взаимоотношения подобные между отцом, дочерью, отцом, сыном, матерью, дочерью, матерью, сыном. And he goes on to say this. Затем он продолжает. For in connection with the Messiah Yeshua, it was I who became your father by means of the good news. И я родил вас во Христе Иисусе благословением. And therefore I urge you to imitate me. Поэтому умоляю вас подражать мне. Okay, it's so important that a father realizes that his children are going to imitate him. И очень важно, чтобы отец понимал, его дети будут ему подражать. Иногда наши дети удивляют нас своим поведением. Но иногда не очень далеко нужно заглянуть, чтобы увидеть, откуда все это пришло. Из этого текста видно, что Павел и искал таких людей, которых качества будут духовных матерей и духовных отцов, которые смогут быть, стать таковыми. Um, own, uh, 
who Yeshua was. Помню, как я пришел к пониманию того, кем был Иешуа. There was a man who helped me a great deal. И там был один человек, мужчина, который очень сильно мне помог. And he mentored me for quite a long time. И очень долгое время он был моим наставником. It was someone I could always go to. Всегда я мог к нему пойти. Um, his door was always open. Его дверь всегда была открыта. Although it was sometimes difficult to make him hear. Хотя очень трудно было так сделать, чтобы он меня услышал. He was deaf. <laughs> он был глухим. But he was he was able to mentor in a very beautiful way. Но все же он смог стать наставником, и очень это было красиво. Okay, in Proverbs 22 verse 6. Притча 22 6. It says, "Train a child in the way he should go." Там говорится, научи ребенка так, как ему должно жить. And even when he is old, he will not divert from it. Даже если он состарится, он не уклонится от этого. So as spiritual parents or as pastors. В качестве духовных родителей или пасторов. Now, maybe some people would feel I'm putting too great a responsibility on a pastor. Возможно, некоторые подумают, что слишком большую ответственность я возлагаю на пастора. But I don't really believe that. Но я не думаю, что это так. Because I believe that there is a need for this within the church. Поскольку я думаю, я верю, что есть нужда в церкви. In some ways we've been avoiding it. И каких-то путях, каком-то мере мы избегали этой ответственности. Этой нужды, потому что она очень трудная. It's going to cost you. И она будет стоить вам чего-то. Being a parent costs you. Быть родителем вам стоит чего-то. Быть физическим родителем. Вы не можете избавиться от ребенка после рождения. Некоторые родители, в принципе, оставляют своих детей у бабушек и дедушек, если слишком большие проблемы. Но в принципе, вы не можете отделиться от The child, you are responsible for it until it's till it's full grown. Вы не можете отделить себя от ребенка до тех пор, пока он не вырастет. In the same way, I feel that there is a need within the church to recreate this idea. Поэтому я чувствую, что существует такая необходимость, чтобы в церкви снова возникло это понимание. Come into a relationship with Yeshua. Как только люди приходят к взаимоотношениям с Yeshua. There is a responsibility within the church. То тогда внутри церкви существует эта ответственность. To see that they grow. Рост, их рост. И что они возрастут, станут духовными взрослыми, как физическими. Ответственность дисциплинировать и ответственность учить. И взаимоотношения очень важны в этом. It's much easier to discipline. Намного легче дисциплинировать. If the person you are disciplining, если человек, которого вы дисциплинируете, you love them, знает, что вы его любите. So it begins there. Поэтому все начинается с этого. It begins with showing that you love them. Это начинается с любви. Showing that you care for them. Начинается с того, что вы заботитесь. Making them understand that you are by disciplining them, that you are not rejecting them. И что посредством дисциплинирования вы не отвергаете их. Okay. There is also very much so uh, a need to reinstate the um, the honor which should be there also for fathers and mothers. Uh, reinstate what? Honor. Um, to reinstate the и также существует необходимость в том, чтобы восстановить уважение по отношению к отцам и матерям. Ефесянам 6, стихи 1-4. Дети, поянутесь родителям вашим. Again, Ephesians, which chapter? For the commandment says. Wait, Ephesians. Ephesians six. Six. One. Шестая глава, Ефесянам шесть, один четыре. Дети повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость. 
Okay. It's also the commandment that contains a promise. Также это заповедь идет с обетованием. And it says, so that it may go well with you and you may live long in the land. Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. And then it goes on to say this. Затем он продолжает. Fathers, отцы, don't irritate your children and make them resentful. Не раздражайте детей ваших. Raise them up with the Lord's kind of discipline and guidance. Но он воспитывает их в учении и наставлении Господнем. So it's important. Uh, within the leadership structure, Поэтому очень важно, чтобы среди лидеров были те, которые бы развивали эти таланты в себе. Какая разница между настоящим духовным отцом и учителем? Paul said that even if there were countless teachers, there were not many fathers. Павел говорит, было множество учителей, мало отцов. And I think every one of us should strive to have the spirit of a father towards the brothers and sisters in the church. Я думаю, что каждый из нас должен стремиться к духу отца по отношению к братьям и сестрам в церкви. In one sense, it's easy to become a father. С одной стороны, легко стать отцом. But very difficult to be a father. Очень трудно быть отцом. Okay, do you understand what I mean? Это понятно, легко стать, трудно быть. Um, in the natural, becoming a father doesn't take very long. И как в природном естественном мире не очень долго время понадобится для того, чтобы стать отцом. But being a father can cost you about seventeen or eighteen years. Чтобы быть отцом, на это уйдет семнадцать, восемнадцать лет. To bring people into the kingdom is also sometimes relatively easy. Также относительно легко людей приводить в царство Божие. But the object is that we present them perfect in Christ, as Paul said. Но цель в том, чтобы предоставить их совершенными Христу, Отцу, и это намного тяжелее. The difference between a father and a teacher also. Еще одна разница между отцом и учителем. Is as Paul said in First Corinthians four fourteen. Как первое Коринфянам четыре четырнадцать. I don't write these things to shame you. Павел говорил, я не пишу это к вашему стыду. Teachers can sometimes humiliate us for our failings as students. Поскольку иногда учителя нас немножко смиряют за наши какие-то неудачи. I don't know if you've ever experienced this. Не знаю, бывало ли у вас такое. I can certainly remember times in my own. Time at school. Я помню, когда я учился в школе. I have a I have a condition which is called dyslexia. It means that. This one. Yeah. When you're right. У меня такое состояние, что я не не могу запоминать, как правильно написать слова. How to write them correctly. How to write them. How to write correctly. Не могу правильно запоминать, как правильно писать. So when when I was at school, they didn't understand this. Nowadays, it's A well-known thing. Те времена этого не понимали этой проблемы. Сейчас это известно. Yeah, so they they take care of students with this problem. И поэтому сейчас заботятся о таких учениках. In the time when I was at school, that was not the case. А когда я был в школе, такого не было. And many times I have felt the ruler across my fingers. Я очень часто мог почувствовать линейку на моих пальцах. Because I did not write correctly. Из-за того, что я неправильно написал. So these sort of things stay with you. This doesn't happen today. It's not possible. Это не происходит в наше время. There are laws stopping it, but. По закону это пресекается. In those days, corporal punishment was still part of school life. А в те времена такое коллективное наказание это часть школьной жизни. If you were sent to the headmaster and told to bend over, you knew you were going to get the stick across your backside. Where again? Say it again. I said, if you were told that you had to go to the headmaster and bend over, headmaster is the principal of the school. Ah, если бы вам вам вас попросили пойти к директору школы, то вы бы почувствовали тоже. You knew that you were going to get the stick across your backside. Почувствовали бы тоже удар по вашим вашей попе. So. That's not always a good way of training a child. 
не всегда это хороший метод обучения ребенка. И вот чем отличие. Отец попытается позитивно воспитать ребенка. Только отец может построить дом, создать дом, семью. Если церковь не похожа на семью, то зачем она вообще существует? Очень часто из-за того, что слишком много учителей, недостаточно отцов. И как часто в Писании мы видим, что о Боге говорится как об отце. И и часто сам Ишуа говорил о Боге, как о моем отце. Это взаимоотношения. И эти взаимоотношения, с помощью таких взаимоотношений Бог хочет говорить And нам. To Также сама мы должны говорить, обращаться к другим людям. Отцы желают платить цену. In 2 Corinthians 12, 14, 15, Павел говорил, я не буду вас отягощать. Я не ищу вашего, но вас еще. Children are not responsible to save up for their parents. To save up? To save up to... Um, Money, you mean? Yeah, or to support or to give or whatever. Дети не ответственны, не обязаны как бы давать родителям финансовой или поддержкой или еще что-то. But parents for their children. Но ответственность лежит на родителях, для детей. And then Paul says this, I will most gladly be он говорит, я бы лучше потратил себя, растратил себя и более еще распространился ради ваших душ. Поэтому это слова от человека, у которого сердце отца. Как мы часто говорим об этом. Еще какая разница между учителем и отцом? Поскольку учитель работает за деньги. И все это более ради его пользы. Преимуществ. Отец ничего, отец ничего не ожидает взамен от своих детей. Также There is another interesting point here. Есть еще один очень интересный момент в этом. Within, uh, as I've said earlier, within the church there is a um, a need to be able to see someone become more than you were. Becoming more. Becoming more than you are. I see. И yeah. также существует uh, нужда в церкви, чтобы кто-то становился больше, чем вы. This is a characteristic of a father. Это качество отца. Yeah. No father is ever jealous to see his son advance beyond his status or his educational level. Ни один отец не будет завидовать тому, что его сын по статусу выше его и по образованию выше его стоит. Most fathers will do their utmost to see that their children get a better education or a better possibilities than they themselves. Большинство отцов позаботятся о том, чтобы у детей было лучшее образование и лучшие возможности. And this is also what a true servant of God will do. И также этим будет заниматься настоящий слуга Бога. He will be delighted when younger brothers are wholehearted. And get revelation from scripture. Uh, он будет радоваться, когда более молодые братья целостные uh, в своем сердце и and также I, получают откровение от Бога. To to и что Господь использует их, uh, чтобы благословить других. 
that they should advance beyond him spiritually. И он искренне жаждет, чтобы духовно они превосходили его. И чтобы Бог смог использовать их в своих руках даже больше, чем их самих. Больше, чем отцов. И я помню, в моем служении один молодой человек пришел к Ишуа, принял его спасителем. Я видел, что в нем есть потенциал. Я начал наставлять его. Помогал ему расти. Это было в моей ячейной группе. И он так сильно желал изучать слово. Что спустя несколько лет он даже был большим профессионалом, чем я. He also had a better memory than I do. У него была лучшая память, чем у меня. Можно сказать, он наизусть запомнил все Писание. You can quote a scripture to him, Можно было сказать ему, цитировать Писание. And he will instantly give you chapter and verse. И сразу бы он мог сказать главу и стих. Um, he knows the word. Он знает Слово. Также ему был дар, талант, чтобы рассказывать, передавать слово дальше. Я бы сказал, что он почти лучше учит, чем я, но это шутка. Почти лучше. Вероятно, он делает, он делает это лучше, чем я. Но это такой аспект тоже мы хотим видеть в пасторе. Mm-hmm. Мы можем понимать и прослушать всю истину Нового Завета. Но также это следует делать с Духом Отца. Отец желает добра для своих детей. Отец будет ободрять своих детей. И снова здесь мы подходим к этому моменту критики. Мы должны научиться это делать правильно. Как я недавно говорила о позитивной критике. И можно сказать какому-то человеку, ну, может быть, у тебя не очень хорошо получается, но если, если ты попробуешь это сделать, возможно, будет лучше. И ученые сделали эксперименты. Привели эксперименты и выявили, что когда ребенка ободряют, то он намного большего достигнет, чем тот, которого постоянно критикуют. И самое худшее, что вы можете сказать, как отец, ты это плохо делаешь, еще, еще раз делай. Лучше можно это сказать. Это очень хорошо. Но если ты хочешь даже лучше сделать, то я могу помочь. Таким образом, вы ободрите своих детей. Если вы будете постоянно говорить, ты это плохо делаешь, но в конце концов он начнет этому верить. И он таким и станет. Духовный отец помогает духовному сыну достичь Богом заложенный потенциал. 
How can I help you? Наставничество сфокусировано на вопросе, как я могу помочь тебе? Then what should I teach you? А не на том, чему мне тебя учить. A father demonstrates love. Отец проявляет любовь. A love relationship between a father and his son. Взаимоотношения любви между отцом и сыном. Это идеальное окружение для обучения и для развития. Without love, a son may grow. Без любви сын может расти. But he cannot flourish. Но не будет процветать. Это очень также важно в духовном мире. That we demonstrate, as I've said earlier, also that we demonstrate our love. Чтобы мы проявляли свою любовь. И те, кто находясь под нашим лидерством, испытывают это, станут более открытыми. Станут более открыты к тому, чему мы хотим их научить и в чем или чем-то помочь. Fathers affirm their children. Отцы подбадривают своих детей. Okay, what you can do if you like is where I use the word father, you can substitute the word pastor. И интересно, что там где используют слово отец, вы можете заменить это слово на слово пастор. Yeah. Um, because basically this is what we're talking about. Потому что в принципе об этом мы и говорим. Fathers affirm their children. Отцы ободряют своих детей security, и дают чувство безопасности. Uh, не, чувство безопасности в том посвящении. To uh, в постоянном посвящении к их благополучию. Uh -huh. А, отцы ободряют своих детей, либо пастора ободряют тех, которые And за ним идут. И дают почувствовать уверенность постоянного посвящения. Из-за того, что ваш сын сделал что-то неправильно, он не перестанет быть вашим сыном. То же должно быть и в церкви. Но не всегда так бывает. Поэтому нужно видеть перемены Fathers в этой train сфере. And discipline. Отцы обучают и дис дисциплинируют. Fathers or, or pastors can take a very strong um, guiding role in bringing their children into activities and attitudes that will bring them into success. И пастора могут uh, занять очень такую направляющую роль в том, чтобы uh, привести своих детей к отношению внутреннему или к деятельности, которая приведет их к успеху. Way, Таким же образом, когда мы заботимся о тех, которые, за которых мы ответственны, и ободряем их в этом, тогда они будут расти в этом направлении. Отцы обеспечивают. Основная задача отца обеспечивать свою семью, своих детей. Это значит давать все необходимое и обогащать. Духовный отец может обеспечить своих духовных детей только в том случае, если его духовная жизнь в порядке. So, what you are, you will pass on. И поэтому то, что есть у вас, то, только то вы передадите. In that sense, the father is also reproducing. В этом смысле отец также воспроизводит. Um, I can see a lot of my characteristics in my children. И очень многие качества я могу увидеть в моих детях. Те качества это мои качества. This is passed on hereditarily. Это переходит неизменно через ДНК. Yeah. Um, but in the same way there is a spiritual DNA. 
Ну, и таким же образом существует духовная ДНК. То, кем мы есть, мы тоже передадим. Тем, кто вам ответственен, за кого вы ответственны. И нам нужно передавать духовную жизнь. А отцы благословляют и насаждают. Okay. Many fathers understand how to love, многие отцы понимают, как любить for and train their children. А, в процессе подготовки и снаряжения своих детей. Um, but many lack the ability the great apostolic fathers of the early church provided. Но многим не хватает способностей, способностей, которая была у апостолов в ранней церкви. The apostle Paul pictures God the Father blessing us as his children with all spiritual blessings. Когда апостол Павел проповедовал так, что наш Отец Небесный благословил нас всяким духовным благословением через наше взаимоотношение с Христом. Это Ефесянам 1.4. И апостол Павел также возложил руки на своего духовного сына Тимофея. И он передал ему благословения и дарования, которые потом Тимофей должен был применить. На нем okay. потом была ответственность. 2 Тимофея 1.6 Я напоминаю вам, Second Timothy one. Uh, Second Timothy one verse six. Which is in you through the laying on of my hands. Через мое рукоположение. This transference of divine life. Это передача божественной жизни. Is one of the most awesome responsibilities of a spiritual father. Одна из удивительных ответственностей, обязанностей духовных отцов. But speaking also from experience, и также говоря на основании опыта, я могу, я могу сказать, что это самое великое, что вы можете сделать. И поэтому, смотря на это, с этого, с этой точки зрения, с этого аспекта, пастору тоже Нужно стать духовным отцом. Okay. Если взять, то последний аспект из того стиха — это учитель. Um, С одной стороны, это очень просто. Um, Функция учителя в церкви is to be able to help people to understand the scripture. Это помочь людям понять писание. So he needs to be a man who is able to study the word in a correct way. Поэтому он должен иметь способность изучить слово правильно. As it says in Timothy rightly divining the word of God. Как Тимофей говорится правильно правильно изучая, правильно рассуждая. So that The others within the church will be able to um, relate to and associate with what he is bringing. И другие церкви смогут ассоциировать себя с тем, что он говорит. The responsibility of a teacher is to um, is to bring more depth into what people understand about the word. Ответственность учителя привнести больше глубины в понимание слова. Людьми. Поэтому требуется, чтобы он принимал участие, чтобы он учился, изучал. И это для нас уходит очень много времени. Когда я готовлюсь к преподаванию, то обычно мне ходит несколько месяцев на подготовку. Это зависит от того, сколько материала я смогу найти, получить. 
um, you still have to formulate it in a way which you can use it yourself. Но очень часто нужно это сформулировать самому, а потом уже говорить. Не обязательно это будет неверно, если вы у кого-то возьмете взаймы материал. Но это все равно их нужно уважать, уважать okay. других. So the function of a teacher within the leadership team если взять функцию учителя среди лидеров, is that he would be the one who is watching over the word that is brought. То есть он ответственен за то, чтобы следить за тем словом, которое было дано. To see that, uh, that no one is deviating from what is really in Scripture. Going astray. Yeah. Что никто не отклоняется куда-то в сторону от того, что говорит Писание. So it's a very important task. Поэтому это очень важное задание. Um, within, within leadership, that there is someone who is able to discern also what is according to the spirit of the word. Также среди лидеров это тот, кто может распознать, что соответствует духу слова Божьему. Because There are many possibilities in scripture to interpret. Поскольку можно по-разному интерпретировать Писание. And a teacher needs to um, to be very careful in this area. И учитель должен быть очень внимательным в этом. Mm -hmm. And therefore you need to uh, to read and to uh, study uh, quite considerably. Поэтому вам следует читать, вам следует изучать очень внимательно. There have been many false doctrines and false teachings or mis... Sometimes I would even be so kind as to say misunderstandings in teaching. Because they haven't taken the time to um, to go in depth into the scripture and compare scripture with scripture. Поскольку они не уделили время тому, чтобы углубиться в Писание, сравнить Писание с Писанием. Um, teaching is not always easy. Учение не, не всегда легко. You, you have to find a way to bring it in a way which is interesting. И нужно найти способ, каким образом интересно донести его. Depending on the situation which you're involved in. В зависимости от той ситуации, в которой вы находитесь. If you have a hungry audience. Если Hungry. Hungry audience, Если yes. ваша аудитория жаждет, It's very easy to, teach. то будет очень легко учить. Но если люди уже достаточно много знают then it's much more difficult. информации, то намного труднее. But it's as as one who is Um, gifted in teaching, и я, как тот человек, который одарен в учительстве, тогда то он сможет донести информацию учения эффективно. Также еще один принцип учительства — это быть примером. Потому то, чему вы учите, должно быть в согласии с тем, как вы живете. Left my mind. Um, teaching is then an important aspect of the congregational life. Uh, ah, now I know what it was. But it has to be brought also onto the practical level. Not just theory. How do I apply these things to my daily life? It's very easy to teach the theory. Очень легко учить теории. 
But it's much more difficult to teach the practice. Но намного легче учить практическим вещам. And to help people to see how can they put it into practice in their daily life. И помочь другим увидеть, как они смогут это применить в жизненной жизни. How do you apply the principles of scripture? Как вы применяете принципы писания в вашей жизни? To the way you work. Как вы работаете? To the relationships that you have. Также к тем взаимоотношениям, которые у вас есть с другими. Yeah. And it's in, it's us also as a teacher very important to stick to your guns, as it were, <laughs> to stick to those things which are definitely in Scripture. Guns, G A U N. G U N. Yeah, it's a, an American expression. Which American. <laughs> But it basically what it means is. If you know that this is what scripture says. И нужно всегда придерживаться основ, фундаментальных истин. Don't deviate from it. Не отклоняется от них. Because it's your responsibility to teach. Поскольку на вас лежит ответственность учить. And then you need to teach things which are right and correct. И вам следует учить тому, что правильно, тому, что верно. So that's very important. Поэтому это очень важно. Okay. Хорошо. Do we now let me just ask you this question, do we now understand what is the uh, what is the function of a teacher and what his position is in leadership Поэтому понимаете ли вы теперь какова функция учителя и какова его роль если он лидер Ask yourself that question now is it clear for me Понятно ли вам теперь What the function of a teacher is and how it fits into leadership И какое отношение его к лидерству If it's not, ask me a question. Если что-то не ясно, то задайте вопрос. Задавайте вопрос. We spent a lot more time on the apostle and prophetic in in uh, leadership. Yeah, мы намного больше времени уделили апостолам и пророкам лидера лидерстве. Because I personally believe that those are two of the most important aspects in leadership. Поскольку я лично верю, что это два наиболее важных аспекта в лидерстве. But the others are also important. Другие тоже важны. So the evangelist, you need all of these elements in. Нужны все эти элементы. В служении. В служении, чтобы она функционировала. But some of them are a little bit easier to define. Но некоторые из них просто намного легче объяснить, понять, определить, чем остальные. Actually, pastoring is also quite, quite difficult. В принципе, пасторство тоже очень трудный аспект. Because it actually covers quite a wide area of things that need to be involved. Так как оно относится, оно покрывает множество различных сфер. But the reason I emphasize this more, this idea of mentoring today. И сегодня я сделал больше акцент на наставничестве. Is that I believe it's one of the aspects that. We we need to pay more attention to. Так как я думаю, что и на на этот аспект больше всего внимания надо обратить. I didn't cover counseling, for instance. Например, я не говорила о консультировании. But the, I think it would almost be better to have a separate, um, separate teaching on this. Yeah. Я бы сказал, что хорошо было бы еще отдельное учение сделать по консультированию. But so we can see what the basic Um, elements are which are involved in leadership. Просто чтобы мы смогли видеть, понимать, каковы основные элементы в лидерстве. And as I said at the very beginning, I believe that they all need to be active. И как я сказал в самом начале, что все они должны быть активными. Otherwise you get an unbalanced picture. What? Otherwise you get an unbalanced church. Иначе будет несбалансированная церковь, несбалансированная община. Okay. Хорошо.